、まあ、そんなとこで、えー、気になる、えー、岩佐選手のね、えー、方ですけども、岩佐選手はね、昨日予選3位ということで、まあ本人的にはまあ相当悔しがってましたね。うん、もう僕はクズですぐらいの勢いで、えー、言ってましたね。まあクズではない<笑>、そんなことはもちろん言ってないですけど、あの、車としてはポールポジションを取る速さがあったのに、自分のドライビングでそのポジションを落としてしまったっていうふうにもはっきり、自分のミスで、その本来のポジションよりも下になってしまったっていうふうに、それは明らかなんでっていうふうに言ってましたね。結構その赤旗が出たことでディレイがディレイがあって、こう、すの奥に奥にずれちゃったんで、まあ30分のセッションでしたけど、えー、もう無理やり、15時47分にはチェッカーフラッグですってもう先に言っちゃうみたいなね。残り時間全部やりませんみたいな。で、そう言ってる隙にまた赤旗出てるから、えー、最後の再開が残り、本当は12分ぐらいあったはずが9分で再開するみたいな、ええー、みたいな感じだったんですけど、まあそこもちゃんと逆算をして、あの、まあもちろん残り何分で、はい、コースインすれば、アウトラップ、ビルドラップでプッシュラップやって、で、もう一回クールダウン挟んでアタック。そのアタックがまあ残りセッション、残りの、ね、えー、まあ実際には残り30秒ぐらいで入ってましたけど、まあ、そこまで行くには、ね、残り9分で出れば間に合うよねっていうのが計算としてはもちろんあるので、ダムスとしてはその2周目、アタック2周目を入れるっていうつもりで、もともとコースインしてたんで、岩佐くんとしてはそのアタック1周目で、まあターン6でスナップが出て、まあ結構、えー、大きめにスナップが出たんで、まあターン6、その出口のラインがどんどんどんどん外に入ってって、出てって、まあ、全然減速してわわわわって感じになっちゃったんで、そのターン6でスナップしただけじゃなくて、ターン6の出口からターン7の入り口っていうところでもかなりロスしちゃってて、まあ、実際コンマ、自分のベストから比べるとコンマ6ぐらい失ってましたからね。だからまああの時点で、うわぁ、やっちまったなっていうのはね、あの正直ありましたよね。だからアタック1周目は、セクター1とセクター3がベストだったのに、セクター2だけ遅くて、で、まあ、クールダウン挟んで、2周目はもうセクター1全然タイム遅かったんで、わあタイヤ終わっちゃってるわーって思ってたら、セクター2はなぜかもう全体のベスト更新できて<笑>、他の人たちがね、ベスティが止まったことでタイムアタックできなかったっていうのもあるけど、でもまあ他の人たちも結構タイヤは垂れてたはずなんで、2回目のプッシュはそんなにタイム伸びなかったはずだから、まあ、実際、岩佐くん、そのセクター1だけじゃなくて、セクター3ももうタイヤ残ってなかったけど、セクター2だけは大幅に速くなってて、結果的にはだからそのアタック2周目でセクター2ベスト取ったことで、セクター1、2、3全部ベスト。で、本当だったらまあポール全然余裕で取れたはずだったのが、まあ3番手になっちゃったっていうことで、まあ、実質的にはやっぱ余裕でポールが取れたはずっていうのは、まあなんだったらその、1セット目のタイヤ、赤旗出る前も、えー、アタック2周目のセクター1はベスト、その後マルタンか誰かが更新してましたけど、セクター2も最速できてましたから、だから、まあ、あの時点でポール争いができるなっていう手応えはあったみたいですけど、アタック2セット目のタイヤの最後のね、赤旗、残り9分での1セット、1回目のアタック、1周目のアタックがちょっとミスっちゃったっていうのが、まあ、ポールポジションを失った。あそこでターン6でミスしてなければ、2周目のアタックやるまでもなく、1周目のタイムでポール取れてた可能性が高いかなっていうところですよね。まあ、あれもね、前回そのやっぱり攻めないと結果がついてこないから、うん、攻める姿勢は失,失わないようにっていうふうに言ってましたけど、攻めすぎたというよりは、その1セット目のタイヤの時にウォームアップが足りなかったんで、そのターン6は特にフロントが温まってない状態で入っていったんでアンダーが強くてそのウォームアップっていうのを2セット目の時は改善をしてまあタイヤが温まってる状態で入っていったんですけどやっぱり1セット目のその温まってなくてアンダーが強かったっていう時の感触が残ってるんでまあそれに対してタイヤがちゃんと温まってたらこんだけグリップがするんでこれぐらいの単位の仕方しなきゃっていうまあそのアジャストがまあちょっとうまくいかなかったというか思った以上にフロントがグリップしたんで、スナップしたっていう状態、アジャストしすぎちゃったっていうとこだったみたいですね。まあ、その辺がまあ、あの自分でもちゃんとそこは分析できてるんで、ただ攻めすぎたではなくて、タイヤの温まりに対するアジャストっていうところが、まあ原因だったんだろうっていうふうには言ってましたけど、まあいずれにしてもターン6ってその、ね、あの、できるだけ奥まで突っ込んでいって、リアをこう振り回すような形でぐるっと曲げていかなきゃいけないコーナーなんで、まあそこでそういうふうに攻めないとタイムは稼げないんですけど
、まあ、そこが少し行き過ぎてしまったスナップしたっていうところでしたねそういう意味ではすごく悔やんでも悔やみきれないというかまあ普通にねポール取って2ポイントも取れてっていうのがあったんですけどポジティブに考えれば車としては速いし、まあ、レースに向けても速いはずだっていうのはまあ明らかにあるので。まあ、そこはしっかりレースで挽回する特にレース2でしっかりポイントを取るっていうところで、まあ、あのタイトル争っているプルシエルとかベスティが後ろに下がってるんで、まあ、そういう意味ではいいチャンスなのかなという気はしますねただまあ残念だったのは岩作も言ってましたけどルクレールがちょっと後ろに下がっちゃったのでルクレールがしっかりそのトップ10に入っていればそれこそベスティなんか予選10位だったのが11位だったらレース1でもリバースで前に来れないのでずっと後ろでレースすることになるから、まあ、そういう意味ではベスティのポイントももっと削ることができたと思うんで、まあ、チーム全体としてやっぱり岩佐君が早ければいいやじゃなくてルクレールもちゃんとパフォーマンス発揮できるようにうーチーム全体の底上げがもう少し必要かなっていうことはあの岩佐君だけじゃなくてチーム全体としても言ってましたね。まあ、それがベスティだったりプルシエルのポイントを削っていくことにもなるし、まあ、それがあの岩佐君にとってもプラスだし結局はチームにとってもプラスになるので。まあそういうふうにもう少しちょっと全体の底上げが必要かなっていう感じはするけどまあどっちかというとやっぱり早く走れる車って走りにくい車とか走りやすい車にセットアップをするというよりは多少乗りにくくても速い車にするっていう方を今岩佐君としては優先してるけどまあルクレールはまだちょっとそこがアジャストしきれてなくてどうしてもそのリアがナーバスだったりとかちょっとこう挙動が乱れた時にカウンター当てたりとかそのコレクションをするのがまあ難しい車にはなる,なるべくしないように走りやすい方向に少し振ってたりするみたいなんでそういう意味で今回もやっぱちょっと速さが足りないっていうのがあったみたいなんでまあそこはもう少しチーム全体としては改善ポイントかなっていうふうには言ってましたね。まあ、かといって2台が並びすぎてても困るんですけどねこの間みたいに戦略がかぶっちゃうとこ,とこはまた困るんですけど。まあ、いずれにしても、あの、今回に関してはやっぱり車に速さがあるので、まあ、フリーソコ実際トップでしたしね。なので、まあ、あの、決勝に向けても期待ができますし、まあ、そういう意味では、レースワンはしっかりデータ取りをして、デグラデーション、タイヤマネジメントしっかり見るっていうことをやりたいですけど、まあ、ちょっと、えー雨になると嫌だなっていう、だからそこをドライでしっかりできるといいなっていう感じはしますね。まあ、岩佐選手、ちょっとまあ先ほどね、レース2もありましたが、レース1の話をここではしますが、まあ、土曜日のレース1に関しては、ウェットコンディションのレースで、えー、まあ、基本的には普通に走って、まあ、ベスティが結局独走優勝しましたけど、岩佐君としても、まあ、普通に走ってれば、まあ、順位を少しずつ上げていって、まあ、実際には自分より遅い人が前に走ってるわけで、まあ、そんなにリスクを負わずに、ペースは自分の方がいいから、ちょこちょこポジションを上げていって、まあ、表彰台ぐらいまで行って、確実にポイントを取るっていうレースだったとは思いますっていうふうには本人言ってましたけど、まあ、スタート、セーフティーカー先導の後スタート、ローリングスタートして、一発目のブレーキングのターン3で全然ブレーキ効かずに、もうブレーキペダルスコスコみたいな、で、全然止まりきれずにゆっくり走って、戻っっててきたっていう感じでしたけどピットガレージでね作業、えー、フロントのバルクヘッドのところにあるマスターシリンダー開けてであとまあリアのブレーキのところも開けてであのスコスコスコスコやって、えー、エア抜きするっていうまあだからあのベイパーロックとかが起きてるわけじゃなくて<笑>あの普通にエア抜きするの忘れてたっていうだからあのブレーキペダルからそのチューブがね、ずっとこう、マスターシリンダーと、えー、前後のブレーキのキャリパーのところに、まあキャリパーってこう、ブレーキペダル、ブレーキペダルで、この動力で、この中の液体をギュッと押して、それでキャリパーをギュッてして、ブレーキディスクを挟んで止めるわけですけど、この中の液体の中に、空気がたくさん入ってると押しても液体がギュッて動かずにその空気のところでスコスコってなるので全然効きませんみたいになっちゃうのでえ空気をちゃんと抜いて液体しっかり入ってる状態にしなきゃいけないんですけどそれをまあやるのをどうやら忘れていたということでまあ単純にメカニックの作業ミス確認ミスというところで少し順位を上げて何ポイントか稼ぐっていうまあレース1に関しては10点8点6点が表彰台ですけどまあだから6点5点その辺は取れたはずのポイントを失ったっていうのでまあ岩佐君かなりその声を荒げるようなね珍しいなと思いましたけど最初にもう PE が入るぐらいの無線入れたし、まあ、ピッと戻ってきてからもう全然こんな信じられないって無線結構声を荒げるようなね無線珍しいですけどまあ珍しいよねっていうのを聞いたら
いやまあ、あのもちろん多少感情的になってるところもありましたけどやっぱりこういう,もうすごい本当にまあシンプルなボンミスなのでこういうことをその選手権争う上でやっててはいけないのでそこの重大さというか深刻さをちゃんとメカニックとかエンジニアに分かってもらうためにあえてそういうふうに感情的になってるように見せる,見せるような無線をしたっていうふうには言ってましたね。だからあそこであの黙ってるとか、まあ、しょうがないねみたいなことだと多分ミスした側もああやっちまったっていう、まあね、多少はやっちまったはもちろんあるけどそこにこうあ絶対これ二度とやらないようにしなきゃっていうふうにならないので、まあ、ある種そういうのはねあの交渉事とかっていうのは大事なの僕らとかでもあの、えー、例えば空港とかでねフライトキャンセルになりましたとかあのなんか荷物がなくなりましたとか、まあ、荷物なくなった場合しょうがないんですけどこっちは何の落ちでもない向こうの,その、えー、ミスとか、えー、向こうの都合で理不尽なことをされた場合にはあの本当は別に怒ってなくて冷静だけどでも、えー、すごく怒ってるように見せるために。かなりきついことを言うとかっていうのは、まずそれを、その姿勢を見せるは結構重要なので、僕とかも、僕とかでも、そういう時には、声を荒げるというか、結構強めに怒ったりはします。でもそれは、あの、本気で怒って感情はってなっちゃってると、交渉では負けるので、怒ってるふりをするだけ、怒っている姿を見せるっていう、それで向こうに対して、向こうにもなんか、ちょっと、向こうに対して、まあ、ちょっと有利に立つというか。で、まあ、それに、そこから先でも、あの、最初にガーンって言っといて、で,でも、こうこうこうでこうでこうすればこうだからこれがいいんじゃないのこうできるんじゃないのっていう、まあ、最終的な落としどころもちろんあっての話ですけど、ね、で、そこは冷静に理論的に詰めて、こうしてもらえますかじゃあ、そしたら向こうも譲歩して分かりましたってなるっていう。まあ、そんなシンプルじゃないですけどね。まあ、そこを最初からね、あの、怒らずに、向こうから言われた理不尽ななんかリクエストとか、えー、指示とか、なんか代替案みたいなのとか出されたやつに対して、分かりましたとか、なんか、ええー、みたいな感じで弱気で言っちゃうと、交渉が成り立たなくなるので、えー、そこはある程度、そういう姿勢を見せるっていうのは重要なんですけど、まあ、それに似たようなところはあるかなって気はしますね。まあ、だからそういうあの声を荒げるっていうところも、まあ、感情をね自分の感情を見せるっていうところも、まあ、ある種そのポーズとしてあれはやったっていうことで、まあ、その後はだからレースコースに復帰してから、まあ、前の車抜いていくこともできたんですけど、まあ、一周遅れだからもしそれで当たってペナルティとかもらったらバカバカしいので、まあ、じゃあ抜かないようにウェットコンディションで走るっていう、まあ、データ取りだけやってで、えーまあ、前とのギャップを開けて。何回かそのアタックラップをやって、まあ、結果的にはさいあの最後の最後でファステストラップも取って、えー、っていう、まあ、相手のファステストラップチャンピオンシップ争ってるライバルがファステストラップ取らないようにするっていうところまでしっかりやって、まあ、そこ自体はあの一つのチャレンジだったので、まあ、楽しんでやれましたっていうふうに言ってましたけどただまあやっぱりレース終わった後はやっぱりなんでだよっていうね、まあ、残念な気持ちという言い方をしてましたけど、まあ、かなり苛立ちはあったと思いますけどね。まあでもそうやって気持ちを入れ替えてレースできてるのは偉いなと思いますし。まあだからこそレース2はしっかり結果をね、3番グリッドスタートだったんで出せるレースだったと思うんですけどね。まあちょっとそこに関してはまたこれから後で話を聞いて、明日日曜総括の方でお届けしたいなというふうに思います。さあそして、え岩佐くんのね、えちょっとまあ残念なレース2、優勝だぐらいに僕らは思ってたわけですけど。まあ、予選がね、圧倒的に早かったというか、ポールが取れた車だったっていうふうに本人も言ってただけに、まあ今回はフィージャーレースいただきでしょどうせマルタンはそのうち自滅するんでしょとか思ってたわけですけど、まああの、スタート直後にマルタンとやり合ってというか、スタートはうまくよく、あの、行って、マルタンの前に出たんですけど、まあ3コーナー、4コーナーでマルタンに突っ込まれて、ええって感じで押し出されたんで、まあ一瞬ベアマンにも行かれそうになりましたけど、まあそこうまく抑えましたけどね。ただ、あの、ソフトタイヤのペースがちょっとまあマルタにちょっとついていけないっていう感じあったけどまあ後ろの人たちもそんなに速くなかったんで、まあ、そこに関しては自分のペースが悪いというよりはそのやっぱり前に車がいるとタービュランスの影響でそんぐらいは落ちるかなっていうところかなと言ってましたが、まあ、その後やっぱハードタイヤに変えてから、まあ、あのセーフティーカーもあったんで非常にいいタイミングでタイヤ交換できて。まあ逆にフィッティバルディとかベスティとかはセーフティーカーの前にピットインしちゃったんでまああれでかなり勝負権失った感じありましたけどあそこでハードタイに変えてから
、ハードタイヤに変えてからの,そのハードのペースがまあ非常によくなくて、えーまあ、本来そのシルバーストーンって、まあ、ハードタイヤはやっぱりデグラデーションはそんなにしない、まあ、去年のレースでもそうだし、まあ、今年も基本的には他の人たちもみんなデグラデーションはないっていうぐらいのまあカチカチのタイヤ、まあ、それは F1 でもそうですけどやっぱりシルバーストーンはやばいのでピレリはやっぱり結構コンサバなタイヤ持ってきてますから基本的にはゼロデグっていうタイヤなわけですけど、まあ、岩佐君も去年はそうだったんだけど今年はなぜかデグラデーションを効くってでもう下手したら1周1秒ぐらいの単位で遅いみたいな感じになってしまったんで、まあ、そこはおそらく何かそのセットアップかタイヤの使い方内圧とかその辺何か問題があってそうなったんだ、まあ、それしか考えられないっていうぐらいデグラデーションが大きかったっていうところで、まあ、あの途中で、えー、16コーナーで、まあ、ローニ選手にインに突っ込まれて、まあ、押し出せるような形になって、まあ、その時にプルシエルにも行かれ、まあ、最終的にはドゥーハンにも行かれて5位でフィニッシュっていう形になっちゃったんですけど。あの、マローニンの飛び込み、押し出しがなかったとしても、まあ、最後まで後ろを抑えきれたかっていうと、まあ、かなり厳しかったと思います。まあ、なので、車的に、まあ、明らかにセットアップがおかしかった、悪かった状態で、えー、まあ、それこそ一周一秒遅いような状態で、まあ、クラッシュとかね、そういうことを起こさずに、まあ、最後まで走り切って、まあ、なんとか5位で10点拾えたっていうのは、まあ、ダメージリミテーションとしては悪くなかったんじゃないかなっていう、まあ、もちろん、あの、勝ちたかったでしょうし、5位っていう結果には全く満足してないけど、と言いながら、まあ、その、選手権考えればここでちゃんと、まあ、そのままずるずる落ちてしまうこともね、普通にあり得たわけで、そこをなんとか5位で踏みとどまれたのは、まあ、まだ良かったかなっていう、それこそ、ベスティはリタイアしちゃってるし、レース1で得た10点と、今度、あの、レース2では、岩佐くんが10 点。まあ、レースはまあ自分はブレーキトラブルでポイント取れなかった。それで言うと、ベス対ベスティっていうところで言うと、プラマイゼロですからね。まあ、プルシェルだけ上に行っちゃいましたけど、まあ、そんな感じだったんで、まあ、予選は良かった、レースワンも良かったんだけど、レースツーに関しては、まあ、車の仕上がりが良くない中で、まあ、5位っていうのは、まあ、あの、ダメージリミテーションとしては悪くなかったんじゃないかなというふうには思いますよね。で、えー、岩佐くんの、まあ、そのマロニーに突っ込まれたのはまずこの1周目の3コーナーから4コーナーに関してはこれまあマルタンにはもうペナルティー出ましたけどえまあスタートでねこの岩佐君がポンと前に出たんですけど次の最初のブレーキングの3コーナーでまあマルタンかぶせてきてで岩佐君も非常にこれやっぱりルールを非常によく分かっていてまあいわゆるそのえド,ライバドライビングスタンダーズってやつに沿って。まあ、あの後ろから抜いていく側のマルタンがエーペックスで前に出ていないので岩佐君はこのいっぱいいっぱいまでコース使ってもいいんだよねスペース残さなくてもいいんだよねっていう風なドライビングをしてでそうするとマルタンはまあ本当は引かなきゃいけないんだけれどコースの外まで出てこの完全に白線の外まで出ちゃってる状態で4コーナーに向けて岩佐君のインに飛び込んでくるっていうでしかもこの外側まで止まりきれずにおりゃーって押し出して岩佐君のライン潰してくるっていうところで、まあ、正直言うとこれは4コーナーのこのコース外を走行してのアドバンテージを得ているっていうとこにペナルティーが出てるんですけどそれだけじゃなくてこの4コーナーでオーバーテイクを仕掛ける相手に対して1台分のスペースを残していないっていうところでもペナルティーを取られてもおかしくないんじゃないかなつまりダブルでペナルティーを食らうべき案件なんじゃないかなと個人的には思いますけどね一個一個その何が違反で何が違反じゃないかっていうことを見ていくとマルタンはここでアドバンテージを1個得ていますでここで岩佐君を押し出していますっていうので2こう違反を犯しているので、本当だったら5秒プラス5秒で10秒加算を食らってもおかしくないのではないかなという気がしますね。あの追い抜く側は本当にあの前に出てようが出ていなかろうが。この状態で出ていようが出てなかろうが相手に1台分スペース残さなければいけないのでそれができているとは言い難いですよねここではねでこ,れまあここのねここまで行かれちゃったんでこんなとこまで行,かれ行っちゃったんで当然内側からベアマンがシューって行って、まあ、実際には一回岩佐君の前に出ちゃってますからねあそこででもその後ちゃんとベアマン抜き返して抑えたのはなかなかすごいなっていうか冷静に見てるなと思いますけどね
まあ、マルタンだからここまでやってくるっていうのもある程度、あの、岩崎くんは想定してたのかもしれないですけどね。で、えっ、ー、と、十何周目でしたっけそのマロニーが突っ込んできたターン16ですけども、ターン16に向かう前の時点がね、まあ、岩崎くんこれインブロックしてますけど、で、マロニー真ん中にいて、これまあ実際あれなんですよね。ちょっとこの前で、この前ハンガーストレートのエンドの15コーナーで、えー、岩崎くん前の野原くん抜こうとして、で、行けそうだったんだけど、あっていう感じで、そこで引いたことで、まあ、ここで後ろマロニーについてこられちゃったっていうのがあったんで、まあ、ちょっとその15コーナーへのアプローチが、野原くんに対するあのアプローチが少し甘かったというか、不用意に行き過ぎたなって感じはしますけど、マロニーにチャンス与えちゃったなって感じはしますけど、まあ、ここからその16コーナーに向けての、アプローチも、まあ、岩佐くんこれ、イン側ブロックする姿勢を見せてるんですけど、まあ、ブレーキングで、今度岩佐くんはアウト側に振って、で、それに対して、マロニーはもう、この時点で、あの、やる気見せてますけど、一回アウト側に振っといてから、アウトから行くように見せかけといて、インに飛び込むっていうことをやってるんですよね。で、まあ、レイトブレーキで突っ込んできて、で、まあ、ここまでは別に、あの、やりとりとしていいと思うんですけど、まあ、ここから、あの、ギャーンって来られて、まあ、マロニーはここまで、16個なの出口で、え、白線どころか、あの、遠石の向こう側まで、自分のタイヤが落ちるぐらい、つまり、まあ、この、ちょっとだけ見え、見えてないか、え、右側にいる岩佐くんはもう完全にコースの外に押し出される形になったんで、これは、ペナルティーなんじゃないかと。まあ、岩崎くんもそのレース中にね、無線で言ってましたけど、まあ、ああいう風にスチュワード、レースコントロールとスチュワードに対して、えー、無線でレポートして、まあ、チームからもスチュワードに言って、審議をさせるっていう形になるわけですけど、まあ、レース後にね、この、えー、二人のインシデント審議になりましたけど、まあ、結果、スチュワードの裁定としては、えー、当たってないので、お咎めなしですっていう、あの、<笑>えっていうえ<笑>なんとおっしゃいましたっていう感じなんですけどあの、まあ、スチュワードの,その最低分には当たってないから、えー、ペナルティじゃないどっちも悪くないみたいなどっちも悪いっちゅうちゃ悪いしどっちも悪くないっちゃどっちも悪くないみたいな感じのことしか書いてないんですけど、まあ、実際岩佐君はそのスチュワードの弔問、まあ、もちろんこの2人ドライバー2人揃ってそこで話し合いをするわけですけど弔問というよりは。まあ、そこで、スチュワードから言われたのは、岩佐くんもこのアンダーブレーキングでこういうふうに動いてるし、まあ、マロニーも同じようにアンダーブレーキングで動いてるんで、まあ、これによって、どっちも岩佐くんのこういうアンダーブレーキングでの動き方によって、マロニーも止まりきれなくって、ここまで行っちゃったんだよっていうふうな、要するにマロニーがここまで来ちゃったのは、あなたのこのアンダーブレーキングでのライン変更のせいでもあるんだよ。だからもし本当にこういうふうにやるんだったら相手が飛び込んでこれないようにブレーキングするべきだったんじゃないのでもしかしたらもっとかこのライン変えるんであればもっとはっきりともっと手前でライン変えるべきだったよねっていうふうなことを言われたというふうに聞きました岩佐君からは。なのでまあスチュワードのその最低分にはそこは書かれていないんだけれどもっとシンプルに書かれてるんだけど言ってみればまあこのマロニーがこういうふうにここまで来ちゃったのにはまあ岩佐君のアンダーブレーキングでのライン変更っていうのにもあの責任があるので、まあ、お互い、えー、責任があるインシデントなので、まあ、ペナルティ出てないっていうことですね。まあ、それをなんか、どうやったらそれがあの接触してないから OK っていう最低分になるのか、ちょっと僕には理解できないですけど、だから正直、岩佐くんもこのマロニーのドライビングに対してペナルティが出ないのは、えー、ちょっと納得はスッキリとはしてませんと。あの結局こうやってアプローチの段階で完全に抜き切ってるわけじゃないですし、マロニーとしてはインから飛び込んできてる状態なんで、ってことはまあ、あの、相手に対して1台分のスペース残すっていうのは義務だと思うので、僕も正直ここまで行ったんだったら、いくら岩佐くんがレイトブレーキとかブレーキングでライン変更してたとしても、これはアウトなんじゃないかなと思いますけど、まあ岩佐くんとしてもこの裁定はスッキリしてませんけども、ただまあ、あの、今後のバトルに向けては、逆の立場だったらこうやってやれば抜いていけるっていうことが分かりましたし、あの、アグレス、結局は
アグレッシブに攻めてったもんが勝ちなんだなっていうことが分かったのでそういうことはちゃんと認識しましたっていうふうに非常に大人の発言を、えー、してましたので、まあ、そこはおそらく今後あここまでやっていいのねあのこういう、まあ、例えばじゃあマルタンはペナルティー食らいましたでもマロニーに対してはこれは OK だっていう裁定になりましたと、えーまあ、この間のスペインの5コーナーでのプルシエルとヨサ君のねあれもやっぱり押し出されるような形になってるけどあそこまでは OK っていうのはあったりしたのでまあだからあここまではアグレッシブにいってもいいんですねまあというかまあ正直ルールに対するドライビングスタンダードに対する解釈としてはこれってアウトだと思うんだけどでもこれぐらいのアグレッシブさは認められるしで結局はあのアグレッシブにいったもん勝ちなんですねっていう、まあ、認識はしましたっていうふうな言い方をしてましたね。だから、ちょっと、あの、角田くんもこういう感じの言い方しとけばよかったのにな、と僕はそれ聞,聞いて思いましたあの。大人な言い方だなと、偉い言い方だなというふうに思いましたね。まあ、あの、結果論から言うと、まあ、あの、昨日の土曜日の総括でも言いましたけど、マロニーに5秒ペナルティ出ちゃうと、プルシエールとドゥーハンが順位上がるので、5秒加算になると、それぞれ順位上がっちゃうので、で、岩佐くんだけは上がらないって形になっちゃうんで、そうなると、ポイント的にはね、えー、ランキング争っているプルシエールとドゥーハンが、それぞれ三点ずつ稼ぐことになっちゃうので、まあ、結果としてはペナルティ入れなくてもよかったかなと思いますけどね。その、道義的には、こういうのは許されるべきじゃないよね。そこをはっきりさせたいっていうのはもちろんありますけど、ただ、今回の目先の結果だけで言うと、目先っていうか選手権だけ考えると、わざわざプルシエルに三点あげることはない。プルシエルが別に何も絡んでないところで三点あげることはないので、まあ、それはそれでいいかなっていう気はしますけどね。まあ、かといってまたこれをどっかで同じようなことをやったときに、それに対してペナルティが出ないという保証は正直ないと思いますしね。なんだかんだ言って F2 のスチュワードだったら、まあ、あの、この時はシルバーストーンではこういう風に OK って言ったけど、いや、今回はいや、ブリアンダーブレイキングで動いてないよねとか、なんか、いや、ここは押し出してるでしょうとか言いそうだから、まあ、ある程度はルールはちゃんと守った方がいいと思いますけど、まあ、ちょっと今回はレース荒れてましたよね。あの、前にもベアマン抜こうとして募集に当たっちゃったりだとか、まあ、結構セーフティーカーもたくさん出ましたし、まあ、ニッサニーとかいろんなとこでハウガーとかもいろんなとこで大暴れしてたんで、まあ、ちょっと荒れてるな、まあ、路面コンディションのせいもあったと思うんですけどあの非常に荒れてるなっていう感じが、まあ、それでいうとやっぱり岩佐君のタイヤのウォームアップがうまくいかなかったっていうのもやっぱり路面コンディションのせいもあったと思われるあのレコンのサンスの時はかなりあのダンプ状態だったらしいのでまだ、まあ、そこがあの結構。影響はあったのかなっていう気がしますけどね。まあ、そんな、ちょっと荒れたレースなんで、まあ、そこでいかにの生き残ってちゃんとポイント稼げていくかっていうのがね、いくら早くてもベスティみたいにあえて後ろからね、追突されて0点に終わっちゃったら本当に痛いので、25点取れるレースで0点は本当痛いので、まあ、車が良くない時でも5位でフィニッシュして10点取る、確保しておくっていうのはね、まあ、そういうのの積み重ねがちゃんと、あの、最終的には選手権に繋がってくるので、重要だとは思いますけどね。まあ、それで言うと今週は予選で、まあ、アタックでミスってポール取れなかったっていう自分のミスもあったし、まあ、レースワンではチームのそのエア、ブレーキのエア抜きのミスもあったし、まあ、レースツーに関してはセッティングがまあちょっと決まってなかった、車自体が遅かったっていうのもあったし、ね、ペースが遅いのはある程度しょうがないですけど、ミスはやっぱりなくしていかないと、その取りこぼしをなくしていかないと。で、自分たちの車にペースがあるときにちゃんと結果、まあ、結果というか、やっぱりフィーチャーレースで勝つっていうこと、ポールポジション取るっていうのと、フィーチャーレース優勝っていうのを、まあ、ベースにやっていかないとっていうふうに、まあ、岩崎くんも言ってましたし、あの、そういう、本当にちょっと小さなミスが、自分自身もそうだし、チームの方もそうだし、まあ、そこはちょっと、こまごまとあったりっていう、ペースがいい時に限ってそういうミスがあって取りこぼしてたりするので、まあそこが、あの、今後戦っていく上では非常に重要なので、まあ、しっかりと対策したいなっていうふうには言ってましたね。そんなところで、ちょっと、ちょっとまあね、あの、予選の速さがあっただけに、我々としてはがっかり、まあ岩佐くんもっとがっかりしてたと思いますけど、レースワンの時はまあ怒ってたし、レースツーの時はがっかりしてたしっていう感じだと思いますけど、めっちゃ良くはないし、めっちゃ悪くもないし、まあでもちょっと良くもないっていう感じの、レース週末だったかなというふうに思いますね。なんかね、せっかく手応えがあっただけに、結果これだけっていうのがちょっと、なんか残念な感じしますけどね。もっと、もっといい結果が得られてもよかった。少なくとも表彰台はいけるかなと思ってたんですけどね。まあ、それは、岩崎君自身が一番思ったと思いますけど。うん